ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம பலாப்பழ விதைகளை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பைஸியான மசாலா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல அந்த பலாப்பழ விதைகளை நல்லா அவிச்சு எடுத்துக்கிறோங்க இட்லி குக்கரில் வச்சு நல்லா தலைதலன் கீழே தண்ணியை கொதிக்க விட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா அவிச்சு எடுத்துக்கிறோங்க அவிச்சதுக்கப்புறம் மேலே இருக்க அந்த வெள்ளை கலரில் இருக்க அந்த ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரௌன் கலரில் கிடைக்கும் இதை வந்து பாதியாக எடுத்து கட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்போ தான் மசாலா உள்ளக்கு நல்லா கோட் ஆகி சாப்பிட்றக்கு நல்லாயிருக்கும் இது ரெடியானதுக்கப்புறம் எந்த கடாயில் நீங்கள் ம குக் பண்ண போகிறீங்களோ அதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஜீரகம் போடுங்க ஜீரகம் நல்லா பொரியணும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இஞ்சி வெள்ளை பொண்ணை இடித்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு அதையும் சேர்க்குறேன் இஞ்சி வெள்ளை பொட சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்க்குறோம் வெங்காயம் வந்து நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அதை வதக்கணும் அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளி பழத்தையும் தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து தக்காளி பழம் சீக்கிரம் நமக்கு மசிஞ்சிடும் அதனால தான் இப்போ தக்காளி பழம் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இந்த நேரத்தில் நாம் எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா பொருட்கள் ஒன்று ஒன்றா நம்ம சேர்க்கலாம் காரத்துக்கு நாம் மிளகாய்த்தூள் சேர்க்க போகிறோம் மிளகாய்த்தூள் வந்து நான் இங்கே ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கம்மி பண்ணிக்கிறோங்க அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தூள் நம்ம சேர்க்குறோம் கொத்தமல்லி தூள் வந்து நான் மூணு டீஸ்பூனுக்கு சேர்க்குறேன் இது நமக்கு நமக்கு நல்லா திக்னஸ்ஸை கொடுக்கும் அந்த நம்ம வைக்கிற அந்த மசாலாவுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டையும் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் கரம் மசாலா சேர்த்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இதை அடி பிடிச்சிடக்கூடாது ஏன்னா மண் சட்டி வந்து என்ன வச்சுருக்கிறது வந்து நல்லா சூடாகும் நல்லா ஹீட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காண்டி நான் கொஞ்சம் கால் கப்புக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குறேன் அதாவது இந்த நம்ம போட்டிருக்க மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா அதில் உள்ள பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா இதோடு சேர்த்து வதைக்கலாம் உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா பச்சை வாசனை போய் நல்லா குக்கான ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த நேரத்தில் நாம் வந்து பாயில் பண்ணி பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பலாப்பழ விதைகள் அதை இதில் நம்ம சேர்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சுருண்டு வந்திருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் பலாப்பழ விதைகளை சேர்க்குறேன் இந்த எல்லா பலாப்பழ விதைகளும் இந்த மசாலாவில் நல்லா கோட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பவும் நான் ஒரு கால் கப்பு தண்ணி சேர்த்து அடுப்பை கம்மியாக வச்சு மீடியம் லோ டு மீடியம் கூட வச்சுக்கிறேங்க வச்சு இது நல்லா குக் பண்ண விடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமாவது குக் ஆகினா தான் அந்த ஜூஸ் எல்லாம் உள்ளக்க சேர்ந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கார்னிஷிங்க்கு இங்கே நான் கொத்தமல்லி தலைகள் தடவி போட்டிருக்கேன் இதை நீங்கள் ரசம் சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸை சொல